എങ്ങട്ടാ മേനെ കാലത്ത് തന്നെ ഇത്ര വെപ്രാളത്തില് ആ ഇച്ചിരി വെപ്രാളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കുക കൊടുത്ത കാശ് കിട്ടാതാകുമ്പോ താനും ഓടില്ലേ നെട്ടോട്ടം ഒന്നാം മാസം വിളിച്ചെടുത്ത ശിക്ഷിയാ മാസം മൂന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കക്ഷിയുടെ പൊടി പോലും കാണുന്നില്ല ആരാ കക്ഷി നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം ആ ഇസ്മാലിന് ഒരു മുന്നൂറ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി സംഗതി ക്ലീനാക്കി കൈ തരും എന്നിട്ട് വേണം ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കൈകൾ ഇറങ്ങുന്ന തനിക്ക് കാണാനല്ലേ കിട്ടിയും വട്ടിയൊക്കെ നടക്കുമ്പോ കുറച്ചൊക്കെ ധൈര്യം വേണ്ടേ മേന്നെ ആളാരാണെന്ന് പറ നമ്മളെ പാണാട്ട് ശങ്കര നായരുടെ വരുമാനില്ലേ ഗോപിനാഥൻ അവൻ തന്നെ അത് കിട്ടില്ല എന്റെ മേന്നെ കർത്താവാണ് സത്യം അത് കിട്ടാൻ പോളില്ല കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ബോണസ് കിട്ടുമ്പോ തിരിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നൂറ് രൂപ വാങ്ങിച്ചതാ പുള്ളി ദോഷം പറയരുതല്ലോ പിന്നെ അവനെ ആ വഴിക്കേ കണ്ടിട്ടില്ല ആ ചെല്ല ചെല്ല മുത്തശ്ശി ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച മരിച്ചു പോയത് എന്റെ അപ്പൂപ്പിന് വേണ്ടി ചിന്നാരം പറയാണ്ട് വേഗം അടുക്കളയിലോട്ട് ചെല്ല ഞാൻ ഭഗവതിയോട് എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് കേൾക്കണോ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഒരാള് വരണേ എന്ന് പോകണ്ടേ എന്താ മാ കൊറേ ഏറുണ്ട് നിന്റെ കൊഞ്ചല് അമ്പലത്തിൽ പോയാ വരാ നാലു മണിക്കൂറാ ഞാൻ എത്ര നേരം ഈ കൊഴമ്പ് തെച്ചിരിക്കണം അറിയോ അതിന് അമ്മാന് വെള്ളം ചൂടാക്കി തരാൻ ഞാനൊരാളെ ഉള്ളൂടെ അനിത ചൂടാക്കിയാലും വെള്ളം ചൂടാവും വെള്ളം ചൂടാവും എന്തിനാ ശങ്കര നീ കൊഴമ്പൊക്കെ വരി തേച്ചു തീർക്കണേ താനൂന്തരം കൊഴമ്പല്ലേ ശങ്കര ഇത് അതെ ഇത് എന്തിനുള്ള കൊഴമ്പാണെന്ന് എനിക്കറിയാമോ ആ എടാ പ്രസവിച്ചു കിടക്കണ പെണ്ണുങ്ങൾ പെട്ടണ കൊഴമ്പാ ഇത് നീ ഇങ്ങനൊരു തിരുമണ്ടനായി പോയല്ലോ എന്റെ ശങ്കര രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ തുണിക്കടയിലേക്ക് പോയി നങ്ങിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഗോപിയോട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ പശുവിനെ കറക്കാൻ പോയിട്ടുള്ളൂ ഗോപിയുടെ കടയിൽപ്പെട്ട് നേരം എത്രയായി ഈ അമ്മാൻ ഇവിടെ നിന്നല്ലേ അയ്യോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ മെനിക്കൂ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാ കയറിയിരുന്ന് ചായയും ചോറൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പെണ്ണിടാവുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം മൂന്നാം തീയതി ചിട്ടിയുടെ കേട് വരാന്ന് പറഞ്ഞ ഗോപി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ല ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ എത്തിച്ചുണ്ടാവും അവൻ വന്ന ഞാൻ പറയാം കാലത്ത് തന്നെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നൊന്നും പറയരുത് അവനെ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും എടുത്ത് പിടിച്ചോളാം ഇത് ഇവനെക്കാളും വലിയ വന്ന് വന്ന് ഇഡലിയുടെ വലിപ്പം ഒരു രൂപ തൊട്ടിന്റെ പരുവത്തിലായി എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കണ്ട എങ്ങനെ ഇതെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തുന്നെന്ന് നീ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ കുട്ടി ഒരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ എന്നെ നീ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടാലോ തമാശ ജനകീ എന്റെ കൊഴമ്പ് തീർന്നു ഗോപിയോട് പറഞ്ഞില്ലേ നീ ഇല്ല രാവിലെ മേൻ ഇവിടെ വന്ന് കാട്ടിയ പരാക്രമ ഏട്ടന് കണ്ടതല്ലേ എന്തിനാ ശങ്കര നീ ഈ കൊഴമ്പൊക്കെ വരി തേച്ചു തീർക്കണേ അമേ അത് ആകെ ഒരു വേദന വേദന ഒക്കെ തോന്നല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാ നൂറ് രൂപ എണ്ണയും കൊഴമ്പും വാങ്ങിയത് അത് തീർത്തു നീ മുത്തശ്ശിക്ക് കൊഴമ്പ് വാങ്ങണം അതും ഇന്ന് തന്നെ വേണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഏറ്റുകാര്യം എന്തിനാ എന്റെ കുട്ടി നീ ഈ നാട്ടുകാരോട് മുഴുവൻ കടം വാങ്ങണേ കാലത്ത് തന്നെ അവര് വന്ന് പറയുന്ന വേണ്ട അതിനൊക്കെ ഈ അമ്മയെ കൂടെ കേൾപ്പിക്കണോ മുത്തശ്ശി ആശുപത്രി കടന്നപ്പോ പിടിച്ച ചിട്ടിയാ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാലോ കൃത്യസമയത്ത് അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നുള്ള ശരിയാ ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരാൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ വായു പിന്നെയും കോപിച്ചിരിക്കണോ എന്റെ ഗോപി ആ നാണുവൈദ്യന്റെ ഗുളിക കിട്ടിയിരുന്നു അവൻ ഒന്ന് പിടിച്ചു കെട്ടായിരുന്നു പിടിച്ചു കേട്ടണ്ട അതങ്ങ് തുറന്നു വിട്ടാ മതി ആര് ഗോവിനേട്ടനോ വരൂ ഇരിക്കൂ ശങ്കര ജാനകിയും മക്കളും റോട്ടിൽ ഇറങ്ങേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് കരുതി അന്ന് ഞാനത് ചെയ്തത് അതിനിപ്പോ എന്താ ഉണ്ടായി അതിന് പറയണോ അമ്മാവൻ വന്ന കാലം നിൽക്കാതെ കയറി ഇരുന്നട്ടെ ജപ്തി നോട്ടീസ് വന്നപ്പോ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ അവിടെ കെട്ടിവെച്ചില്ലേ കാണുമായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാ നടക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ പല അവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഈ ബുധനാഴ്ച എനിക്ക് കിട്ടണം ആ ഏട്ടന് കുറച്ചു ദിവസം കൂടി ക്ഷമിച്ചൂടെ പറ്റില്ല എന്ന് അറിയിക്കാനാ ഞാൻ വന്നത് ഇവൻ എത്ര അവധി പറഞ്ഞു ശങ്കരൻ അറിയോ ഉവ്വ് തരാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവധി പറയുന്നത് പിന്നെ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയൊന്നുമല്ല എഴുപത്തയ്യായി
അമ്മ എന്നെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ മറുപടി പറയുക ബാങ്ക് ലോൺ ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് ഒരു നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞതാ കേക്കണ്ടേ വെളുക്കുന്നതിനും മുമ്പർത്ത് വന്നോളും അതൊന്നും പോരാഞ്ഞൊരു തുണിക്കടയിലും കാശ് കൊടുക്കാണ്ട് കരുതി മനുഷ്യന് സ്വയം തരണ്ടേ ലോൺ കിട്ടി ഉടനെ തരാന്നല്ലേ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് കേട്ടു തുടങ്ങിയതാ ഈ ലോണ് ഞാനേ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണമാ ശങ്കരനെ പോലെ കുഴമ്പൻ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഗോവിന്ദൻ നായര് അധികാവല്ലേ പോയിട്ടാ ഈ കുടുംബത്തിനും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടാ ഞാൻ ഈ കൊലത്തിലായത് ശങ്കരൻ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാ വേദം എന്താ ഏട്ടാ ഇത് അമ്മാവൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി തരുന്നുണ്ടോ പോവാണ്ട ഇനി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പണവുമായിട്ട് ഈ ഗോവിന്ദൻ നായർ തിരിച്ചു പോകൂ ആ ആ ജാനകിയെ ഒറ്റവൃത്തി ഓർത്തിട്ടാ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ഉണ്ടാണ്ടിരുന്നത് എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണമാ ഈ ഗോവിന്ദൻ നായർ അത് വെറുതെ കളയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നിട്ട് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി തർക്കുത്തരം പറയുന്നു അവൻ അമ്മയും മക്കളും റോട്ടിൽ ഇറങ്ങി തെണ്ടേണ്ടി വരുമ്പോ അവന് മനസ്സിലാവും ഈ ഗോവിന്ദൻ നായർ ആരാണെന്ന് താൻ തോന്നി അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് കാലത്ത് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനെ ആഹാ ഞാൻ ഇറക്കിയ പണം നീ കൊണ്ടു തരുവോ ഇക്കണ്ട ഭൂമി മുഴുവൻ സമ്പാദിച്ചതേ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല നിന്നെ മാനാഭിമാനമുള്ള ഒരുത്തന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞയക്കാനാ അത് മനസ്സിലാവുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ എന്നും പറയാറുള്ളതല്ലേ എന്നെ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു വിടാൻ അച്ഛൻ ഇത്രയേറെ സമ്പാദിക്കൊന്നും വേണ്ട അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം പാണാട്ട് ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ മകളെ എങ്ങനെ കെട്ടിച്ചേക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ നിന്റെ മനസ്സിൽ വേറെ വല്ല വിചാരം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അത് നടക്കില്ല എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് സ്കൂളിൽ എത്തണമെന്ന് വിചാരമുള്ളൂ ഇതിലും ചമ്മന്തി മേശപ്പെടുത്ത് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മാവന്റെ മകളെ പ്രേമിച്ച് ഇറക്കുന്നതിൽ ഒരു ത്രില്ലും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ലൈൻ ഒന്ന് മാറ്റിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കാൻ ഞാൻ ഈയിടെയായി എനിക്കത് തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വള്ളി നിക്കറി ഇട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം അതിൽ കാണുന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് എനിക്കും ഭയങ്കര ബോറടി ഇനി മിക്കവാറും എന്റെ കുട്ടിക്ക് ബോറടിക്കേണ്ടി വരില്ല കാരണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസവും നിന്റെ തന്തപ്പടിയായിട്ട് കയ്യാങ്കളി വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രണയം അകാല ചരമം പ്രാപിക്കാനാണ് സാധ്യത വിവരമൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാതെ അച്ഛനുമായി വഴിക്കിടാൻ പോയത് വെളിച്ചാവുമ്പോ തന്നെ ഉമ്മർത്ത് വന്ന് വിളിച്ചു കൂവിയാല് ആർക്കാ ദേഷ്യം വരാണ്ടിരിക്കാ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാം ഒടുവിൽ ഗോവിട്ടി തന്നല്ലേ എന്നാര് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും പറയണോ നിന്റെ തന്തപ്പടി സമ്മതിക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്റെ ഗോവിട്ടിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരാൻ ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് ആരുടെയും സമ്മതം വേണ്ടല്ലോ ശത്രുവിനെ <laughs> 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 ഹലോ കാരണം ഒരു കാര്യം പറയുവാനുണ്ട് സാറിന്റെ മുഖലക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ വളരെ സത്യസന്ധനാണ് ആ കണ്ണുകൾ വലിയ ഭാഗ്യവാന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഏതോ ഒരു അപകട സന്ധിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു വരികയാണെന്ന് കണ്ടാൽ അറിയാം വരണം പറയുവാനുണ്ട് നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള മൂക്കാണ് ജോണ് ഓഫ് കെനഡിക്കും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനും ഇതേ മൂക്ക് തന്നെയായിരുന്നു വിശ്വപ്രസിദ്ധനാവും അറച്ചു നിൽക്കാതെ മരിച്ചു നിൽക്കാതെ വരണം ഐശ്വര്യമായി ഒരു ദക്ഷിണം വെക്കണം മുരുക ഭഗവാനേ ഗുരുവായൂരപ്പ തൽക്കാലം ഇത് മതിയാവും പറയുന്നത് മുഴുവനും സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ സാറ് നൂറ് രൂപ എനിക്ക് സമ്മാനം തരണം ഭഗവാനേ ഇനി ആ കൈ ഒന്ന് കാണട്ടെ വിവാഹിതനല്ല അല്ല അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഉത്തരങ്ങൾ വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മതി ആ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ജോലി അധികനാൽ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അയ്യോ അപ്പൊ മുതലാളി എന്നെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞുവിടോ അയ്യോ അതല്ല സാർ നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള കൈയാണ് കോടി ജനങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരം രേഖയുണ്ടാവൂ ആ രാജയോഗമാണ് സവാരി ആനപ്പുറത്താവും ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുവാനുള്ള അധികാര പദവിയിലെത്തും എന്താ പറഞ്ഞത് ഒന്നൂടെ പറയൂ അതെ പാണാവള്ളി കൃഷ്ണപ്പണിക്കർ എന്ന ഞാൻ പറയുന്നു ലോട്ടറി എടുക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാ എടുക്കണം ഓ കോടീശ്വരനാകാനുള്ള യോഗം കാണുന്നുണ്ട് കോടീശ്വരൻ ആ
மனமொரு ஸ்வர்ணமைலையா வரவர்ண மேலையா மனமொரு ஸ்வர்ணமைலையா இதுவரை காணா கணியுணரானாய் கரளிருதிர் மணி தேடா பாடாம் வரவர்ண மேலையா மனமொரு ஸ்வர்ணமைலையா ും 
ഞാൻ അപൂർണാനന്ദ സ്വാമികളാണ് എല്ലാവരെയും ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കാം ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ ചേച്ചി കരയരുത് ആരും ദുഃഖിക്കണ്ട ഗോപിക്കുട്ട ഇനി കുറച്ചു കാലം ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും മോളെ ആശ്രമത്തിലെ കഥകളൊക്കെ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അമ്മേ അമ്മ അകത്തേക്ക് വരുന്നില്ലേ പിന്നെ ചേട്ടാ ബീഡി വലി കുറച്ചു കേട്ടോ ആ കുറയാം ചേട്ടൻ ഏത് ബീഡി വലിക്കണേ നീ വല്ലതും കഴിക്കെ പോയിട്ട് ഞാൻ പറയാറില്ലേ ഒരു അമ്മാനെ കുറിച്ച് അപൂർണാനന്ദ സ്വാമികൾ പുള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടില് ഇനി നിത്യം അമ്പലത്തിൽ കാണും ഞാൻ പോരുമ്പോ പുളിയും തേവാരും നടക്കണേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നാട്ടില് ചില കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മുങ്ങിയ ആളല്ലേ മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അയാൾ കള്ളനാണെന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടാൽ ഒരു പ്രത്യേകതര നോട്ടവും ശൃംഗാരവും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും വിജയട്ടെ വരൂ നമുക്ക് പോവാ എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് വിജയൻ എന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് എന്താ തോന്നണേന്ന് പറഞ്ഞേ സ്വാമിയാണെന്ന് തോന്നണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണേ ആ തേജസ്സും അവിടുത്തെ ഗാംഭീര്യവും കണ്ടപ്പോ നോക്കിപ്പോയതാ ഈ കൂടെ നിക്കണ കുട്ടി ആരാണെന്ന് അറിയോ തനിക്ക് അറിയാം ആരാ ഇന്ദു സ്വാമിയുടെ സഹോദരിയുടെ മകൾ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം അനുഗ്രഹിക്ക പക്ഷേ രണ്ടുപേർക്കും ഒപ്പം വേണ്ട കുട്ടി അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കൂ വത്സ എന്തോ ചെവി തരൂ എടാ തന്തയ്ക്ക് പറക്കാത്തവനെ കമണ്ടലവും വടിയുമെടുത്ത് പേഷാടനത്തിന് ഇറങ്ങിയത് പിച്ചെടുക്കാനല്ല നീ ആ പിഞ്ചു പെൺകുട്ടിയോട് പറയണതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കള്ളലക്ഷണുണ്ടെന്ന് ഉണ്ട് ഉണ്ട് മേലിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പാവം പെൺകുട്ടികളെ വഴിവെളുപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാൽ പോനെ വത്സ ഈ പാവം സ്വാമിയെ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് അയക്കരുത് വത്സേ എന്റെ പെങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കരിവാരി തേച്ചാലുണ്ടല്ലോ തല്ലിക്കൊന്ന് ഞാൻ ഈ അമ്പലക്കുളത്തിൽ കുഴിച്ചിടും പൂഴിയെടുത്തു ശരി പോവാൻ സ്വാമിജി ദീപാരാധനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഓ മുണ്ടും നേരിതും കാണുമ്പോ പരിക്കുക ഭഗവാനെ എന്നെ പരീക്ഷിക്കരുത് കാലത്ത് മുതൽ രാത്രി വരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്ത് ഇവിടെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ ഞാൻ പെടുന്ന പാട് എനിക്കറിയൂ അതിന്റെ ഇടയിൽ അവളുടെ ഒരു പ്രേമം ഈശ്വരൻ ആ സമയത്ത് എന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാല് കൃഷ്ണ ആ ചെക്കൻ ഏത് തറവാട്ടിലെയാണ് ഏറ്റവും പറഞ്ഞത് വാരിശേരിൽ വിശ്വനാഥമേന്റെ ഒരു മരുമകനായിട്ട് വരും ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേറൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി ഉണ്ട് എന്താ അത് ആ ചെക്കനെ കുറിച്ചൊന്ന് അന്വേഷിച്ചാലോ പുണി ഗോപി എന്താ പറയണേ ഞാനൊന്നും പറയണില്ല വേണ്ട അമ്പലവും വഴിപാടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാലത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള പോക്കൊന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചേക്കണം ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് അതും ഇതും പറയിക്കണോ എന്തു ഇപ്പൊ ഇനി ആരും അവളോടൊന്നും പറയാൻ പോകണ്ട എടാ ഗോപി ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പുറപ്പെട്ട അതിനോടെ പൊന്നും പണവും കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആദ്യം ആ ലോൺ ഒന്ന് ശരിയായിക്കോട്ടെ പൊന്നും പണവും മാത്രമല്ലോ കല്യാണം മനസ്സിന്റെ ചേർച്ച കൂടി അല്ലേ ഏറ്റവും വളരെ നാളുകൾ കൂടി ഒരു സത്യം പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചു കുരുവികൾ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൂട് വെച്ചല്ലോ ണി വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കുരുവികൾ അഞ്ചും 
പാട്ടും പാടി പാട്ടും പാടി പറന്നു പോയല്ലോ ടീച്ചറിനെ ഇപ്പൊ വിട്ടേക്കാം കേട്ടോ ഒന്ന് വന്നേ ഒരു മിനിറ്റേ എന്താണോ ഇന്നും അച്ഛനുമായിട്ട് വല്ലതൊക്കെ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഏയ് കക്ഷിയുമായിട്ട് ഇനി ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ ഏറ്റുമുട്ടാവുന്ന കരുതി വന്നത് അതിനല്ല ആ ബാങ്ക് ലോണിന്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി ഞാൻ മായോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അത് രണ്ടാഴ്ചക്കും ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് മാനേജർ ഏൽപ്പിക്ക പക്ഷേ അതിനുമുമ്പ് ചില ആചാര മര്യാദകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ അത് മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ അയാൾ മറ്റൊന്ന് കൂടണം കയ്യിലാണെങ്കിൽ കാലണയില്ല മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഇന്ന് എന്റെ കയ്യിലും കാലണയില്ല വാങ്ങിച്ച കാശ് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടോ ഗോപിയേട്ടൻ മാത്രമല്ല വല്ലവനും മദ്യം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനൊന്നും എന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല അങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് ചൂടാവില്ലെന്ന് കരുതി ഞാൻ അഭിനയിച്ചതാ സൗകര്യമായിട്ട് ഒരു ദിവസം ചൂടാവും ഇന്നലെ ഇവിടുന്ന് മുറിച്ചു കൊടുത്ത തുണിയല്ലേ ഇത് അതെ അരമീറ്റർ ഇതിൽ കുറവാന്ന ഇയാളുടെ കംപ്ലൈന്റ് അയ്യോ അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല സാർ ഞാൻ കൃത്യമായി തളർന്ന് മുറിച്ചു കൊടുത്തതാ എനിക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അരമീറ്റെങ്കിൽ അരമീറ്റർ ഒപ്പിച്ച് കളയാമെന്നാണ് വിചാരമെങ്കിൽ അത് എന്റെ അടുത്ത് നടക്കില്ല ഈ പണി ഇതിന് അപ്പുറവും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കഥയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അബദ്ധത്തിൽ എന്ത് അബദ്ധം ഒന്നും പറയണ്ട ഇതങ്ങ് മാറ്റി കൊടുത്തേക്കൂ അരമീറ്ററിന്റെ കാശ് ഞാൻ തന്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചോളാം ഇത്തിരി പ്രാരാബ്ധമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി ഇതൊരു മോഷ്ടിക്കാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല വെട്ടിയാളെ ഗോപി ഒരാളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വരും ആ പിന്നെ മോഹനേട്ടാ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അതിനെ എങ്ങനെ അയാളുടെ ചെവിയിൽ എത്തിക്കുന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പറ്റി ഒരു ബാങ്ക് ലോണിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ മാനേജർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ട്രീറ്റ് കൊടുക്കും ട്രീറ്റോ അതെന്താ ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ കുടിപ്പിച്ച് കിടത്ത എന്ന് പറയും തന്റെ ലോണിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു എത്ര രൂപ വേണം എനിക്ക് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വേണം അയ്യോ വേണ്ട സാർ അമ്പതിനായിരം മതി തന്നിരിക്കുന്നു പാണാട്ട ഗോപിനാഥന് അത്താണിപ്പുറയ്ക്കൽ കുഞ്ഞിരാമ പൊതുവാൾ മകൻ വേണുഗോപാൽ പൊതുവാൾ തന്നിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു ഒഴിക്കണോ മതി സാർ താ ഒട്ട് കഴിച്ചില്ല അല്ല ഫുൾ ഫിറ്റാണ് സാർ അഞ്ചു ലാർജ് ഞാനും വിട്ടു ഇനിയും കഴിച്ചാൽ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് ഞാൻ കരയും സാർ വീട്ടിലെ കാര്യം ഓർത്ത് ആരാണോ കരഞ്ഞു പോവാത്തത് അപ്പൊ സാറും ദുഃഖം കടിച്ചമർത്ത് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണല്ലേ ഗോപി സങ്കടം സഹിക്കാൻ പറ്റണല്ല ഞാൻ ഒരു പാട്ട് പാടിക്കോട്ടെ അത് വേണോ സാർ ഞാൻ ഭർത്താവില്ലാതെ കർത്താവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടേലും ചത്തു പൊന്നു സാറേ ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനി വരാ വന്നേ നമുക്ക് പോവാം കയ്യുള്ളോ ഹൈ ഗോപി കാർച്ചൈസ്
ഇതാ ബാങ്ക് മാനേജറാ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും കട പൂട്ടിയാ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് എവിടെയും തങ്ങന സ്വഭാവം ഇല്ല എന്റെ കുട്ടിക്ക് അതാ എന്റെ വേവലാതി അവൻ ചെറിയ കുട്ടിയൊന്നല്ലോ പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അവൻ ഇങ്ങനെ എത്തും ചെറിയ കുട്ടി അല്ലാത്തുകൊണ്ടാണ് പേടിക്കേണ്ടത് എല്ലാ ദുശ്ചിന്തകളും മനസ്സിനകത്ത് തള്ളി കയറുന്ന പ്രായ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ മനസ്സിനെ കടിഞ്ഞാനിടാനുള്ള താണി വേണം എപ്പോഴാ വഴി തെറ്റാന്നറിയില്ല വഴി തെറ്റൊന്നുമില്ല പുണ്യെ അവൻ ടോർച്ച് കൊണ്ടാ പോയിരിക്കണേ അയ്യോ ഇതാ വന്നല്ലോ എന്തായി കുട്ടിയെ ഇന്ന് കട കൂട്ടിയത് മോനേട്ടനാ ഏതോ ഒരു മാനേജർ കണ്ടാ വേണ്ടി നേരത്തെ ഇറങ്ങിയെന്ന് എന്തോ പാർട്ടി അത്ര പാർട്ടിയോ അപ്പൊ വീശിയിട്ടായിരിക്കും വരവ് ഇപ്പൊ എന്തായി ശങ്കരേട്ട അപൂർണാനന്ദ സ്വാമികൾ പ്രവചിക്കുന്നതൊന്നും തെറ്റാറില്ല എന്റെ പേടി പങ്കുണ്ണിമേനൻ അവിടെ എവിടെങ്കിലും ഓടിച്ചു നിന്ന് എന്റെ കുട്ടിയെ പേടിപ്പിക്കുവോന്നാ ഈ അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും പങ്കുണ്ണിമേനെ വർത്താനേ പറയാറുള്ളൂ അയാള് ചത്തു പറഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലം കുറെ ആയില്ല അമ്മേ കൊല്ലം എത്ര ആയാലും എന്താ അവന്റെ ആത്മാവ് ഗതി കിട്ടാതെ അലയുകയല്ലേ പ്രമാണിമാര് കൂടി തല്ലിക്കൊന്ന് കെട്ടി തൂക്കിയതല്ലേ ആ പുണ്യെ ഒരേല നിങ്ങ പേടിച്ചോടണം നീ എങ്ങനെ ആ പുണ്യെ ഋഷികേശത്തും കൈലാസത്തൊക്കെ പോയി ഋഷികേശത്തിലും കൈലാസത്തിലും മേലൊന്നും ഇല്ല സങ്കരേട്ട അനിതേ മുത്തശ്ശിക്ക് വല്ലതും കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുമോളെ നേരെ ഒരുപാടായില്ലേ കടന്നോട്ടെ എല്ലാവരും പോവാ വായു ഇളകി തുടങ്ങി ഞാനും വരാ ഞാനും വരാ നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കണ്ട നേരത്തെ നാളികേരം വീണതാ നാളികേരം എന്ത് ഈ പട്ടി കിടന്ന് കുറയ്ക്കണേ നേരെ വരാതെ ഇങ്ങനെ വന്നത് ഒന്നില്ല ഞാൻ വെറുതെ എവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ നീ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇവിടെ കിടന്ന് തീ തിന്നായിരുന്നു അമ്മേ ആ ലോൺ ശരിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബാങ്ക് മാനർക്ക് ഒരു പാർട്ടി കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ നിനക്ക് കുളിച്ചു വരും അമ്മ ചോറെടുത്ത് വെക്കാം എന്താ എന്താ എത്ര എണ്ണം വീശി ഒരു കുപ്പി കുറച്ചടിക്കുന്നതിൽ ഒരു തകരാറില്ല ഞാൻ ഹരിദ്വാറിലായിരുന്നപ്പോ എന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ എനിക്ക് മറ്റവനെ കൊണ്ടുവന്നു കഞ്ചാവ് രണ്ട് പിടി പിടിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് ഹരിദ്വാരവും ഇല്ല കൈലാസവും ഇല്ല ഒരു പുല്ലും ഇല്ല ഞാനിങ്ങനെ പറന്നു 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 ചൊല്ലാൻ ഈ അമ്മാന്റെ വെടിപൊട്ടിക്കൽ ഇനി നിർത്തിയില്ലേ വരു ഊണെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവനെവിടെ കുളിക്കാൻ പോയിരിക്ക എന്നാ പിന്നെ എനിക്കും കുളിച്ചൂടെ ശങ്കരമാണ്ട് <laughs> 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 ഒന്ന് നിർത്താല്ല പറഞ്ഞേ ഇന്നൊരു ദിവസം ഈ മിണ്ടാ പ്രാണിക്ക് വക്കോട്ട് കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു ഇവ സമ്മതിക്കില്ല വക്കോലിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എന്റെ അവകാശം അത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം അവകാശം പോട്ടെ വക്കോല് ഞാട്ട് കൊടുത്തോളാം ഞാട്ട് കൊടുത്തോളാം ഇതാണ് വക്കോലെ ഇത് എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നത് എന്റെ ഭഗവതി മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിൽ വഴിപാട് കഴിക്കാൻ തെക്കേല മുട്ടിയമ്മ എന്ന കാശായി പൊട്ടിക്കിടക്കണേ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സമാധാനമായില്ല ഉടനെ ഇങ്ങ് വരണം എ 
എന്താ ഉണ്ടായത് ചെറിയൊരു നഷ്ടം കൂടുവെള്ളവന്മാരുടെ പിടിപ്പോട് കൊണ്ട് പറ്റിയതാ ഇത്രയും കൊല്ലത്തിനിടയില് ഇങ്ങനൊരു പിഴവ് എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ഒരു രാത്രിയെങ്കിലും മനസമാധാനമായി ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഞാനിതൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എന്റെ മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഓശാരം പറ്റിക്കൊണ്ട് അന്നാമേം കുഞ്ഞും മിണ്ടാതങ്ങിരുന്നാ മതി രക്തബന്ധത്തേക്കാ വില ഇവനുണ്ടെന്ന് പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയവനാ മാത്തച്ചൻ കാശുണ്ടെങ്കിൽ കേരളം മുതൽ കേന്ദ്രം വരെ കയ്യിലിരിക്കു അന്നാമേ മീനാക്ഷി ഇന്നലെയും ചോദിച്ചിരുന്നു മകനെ പറ്റി ഒരു മാസമായിട്ട് കത്ത് വരാത്തത് കൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ നിലവിളിക്ക അന്നാമ്മയുടെ ശക്തമായ ശുപാർശ മൂലമാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ലോറിപ്പണിക്ക് എടുത്തത് എന്നിട്ട് എന്തായി ക്ലീനർ ക്ലീനറുടെ പണി മാത്രം ചെയ്താ പോരായോ എന്തിനാ വെറുതെ ലോറി ഓടിക്കുന്നേ അപ്പോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കത്ത് ഒരിക്കലും ഇനി മീനാക്ഷിക്ക് കിട്ടില്ല അന്നാമേ ആ ഇസ്മായിലിന്റെ മംഗലാപുരം ബീച്ചിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കഥ കഴിച്ചതിന്റെ പക തീർത്തതാ ദുഷ്ടന്മാര് ദുഷ്ടന്മാര് ൂടെ വാ ഇനി 
காலம் கொண்டு வா കള്ളക്കടത്തും മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരവും ഈ പട്ടണത്തിൽ ഒരു നിത്യ സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടും ഇന്നലെ നടന്ന ഓപ്പറേഷനിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വീഴ്ച തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഈ ഓപ്പറേഷനിൽ മിസ്റ്റർ ജോൺസന്റെ ഏണസ്റ്റ് എഫേർട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രതികളുടെ കൈവശം കള്ളക്കടത്ത് സാധനങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ദുരൂഹമായി തോന്നുന്നത് വീണ്ടും ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷ ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായത് യാത്രക്കിടയിൽ അവർ എവിടെയെങ്കിലും പറ്റി ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്നാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടി ബോധപൂർവം ആ ബാങ്ക് മാനേജർ അവിടെ എത്തിയതാവാം അല്ലേ നോ സർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ മദ്യപിച്ച് വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വീണ് കിടക്കുക എന്നത് അയാളുടെ സ്ഥിരം സ്വഭാവമായിരുന്നു അപ്പൊ ടിപ്പ് ഓഫ് കിട്ടിയത് ജെനുവിൻ സോഷ്യൽ നിന്നായിരുന്നില്ലേ ഉവ്വ് സർ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി മുതൽ ബീച്ചിൽ കാത്തു കിടന്നത് ആ ഹോട്ടലുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരിക്കണം എസ് സർ ബോംബെ പോലീസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടി വ്യക്തത ലഭിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഓക്കെ യു പ്രൊസീഡ് വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സർ ഇന്ന് ഞാൻ ചോറ് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്ത് പറ്റി അതെ അവസരപ്പച്ചന്റെ വീട്ടിലാ പോണ് പുള്ളിയുടെ മകന്റെ മകളുടെ ബർത്ത്ഡേ ഇത് ആദ്യ പറയായിരുന്നില്ലേ ഗോപിയുടെ ശരിയാ ആദ്യ പറയായിരുന്നു ഹലോ നമസ്കാരം ഉണ്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ കയറിയൊരു എങ്ങനെ ധൈര്യം ഉണ്ടായ പുള്ളിക്കാരൻ കോടതിയും കേസും ഒക്കെ ആയിട്ട് വൈകുന്നേരം മടങ്ങി എത്തുമെന്ന് എനിക്ക് വിവരം കിട്ടി എന്തായിരുന്നു പതിവില്ലാത്തൊരു സന്തോഷം ഗോപിയുടെ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം ഇങ്ങനെ സത്യം പറയാലോ മാറ്റായിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ ദ കോംപ്ലിമെന്റ് അതെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്റെ അമ്മാവനുണ്ടല്ലോ നിന്റെ തന്തപ്പടി ആ നീജൻ എത്ര കട്ടി സ്വർണം കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ വിലക്കെടുക്കാൻ പറ്റും ഗോപിയുടെ നിന്റെ വട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല സ്കൂളിൽ വെച്ച് നീ തന്ന കാശുണ്ടല്ലോ മാനേജറെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതെന്റെ ജീവിതത്തെ ആകെ മാറ്റി മറിച്ചു ഇനി എനിക്ക് ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല ബാങ്കിൽ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ശരിയായോ എങ്ങനെയാണ് ശരിയാക്കിയെന്നുള്ള തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വിവാഹ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് ആനയിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ കുതിരപ്പെട്ടാ അല്ല സ്വർണ രഥത്തിൽ സ്വർണം കൊണ്ട് മൂടി സത്യം പറയട്ടെ ഗോപിയുടെ ഇപ്പം വട്ട് തന്നെയാ ഒക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ പോവുകയാണ് മായ ഞാൻ നിനക്കറിയോ ഈ ഭൂമിയിൽ പണമില്ലാതെ ജീവിക്കലാണ് ഏറ്റവും അപമാനകരമായ സംഗതിയെന്ന് അനുഭവത്തിലൂടെ പഠിച്ചവനാണ് ഞാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വത്തിന്റെ ഉടമയായ ഗോവിന്ദനാരുടെ മകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല സ്കൂൾ മാഷായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളി കഥർ പോലെ ശുഭ്രമായ മനസ്സായിരുന്നു അച്ഛന്റേത് അതുകൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം എന്നിട്ട് എന്തായി ജപ്തിയപ്പെട്ട വീട് എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും വിലയിച്ച് തുണിക്കടയിൽ കൂലിക്കാരനായി നിൽക്കേണ്ടി വന്ന മകൻ ഗോപിയുടെ എന്നെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും മുമ്പിൽ ഇതൊക്കെ നിറക്കി വയ്ക്കേണ്ടി മായ ബന്ധു വീട്ടിലെ കല്യാണത്തിന് പോലും പോകാൻ കഴിയാതെ അകന്നു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന അനിയത്തിമാരുടെ ദുഃഖം നിറം മങ്ങി നരച്ച സാരിക്ക് പകരം അവർക്ക് വേറൊന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ പോലും എനിക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിനൊക്കെ എനിക്ക് പകരം ചോദിക്കണം ഈ നാട് പോലും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന 
കോടീശ്വരനാവാൻ പോവുകയാണ് നിന്റെ ഗോപിയേട്ടൻ ആർക്കായിരുന്നു അസുഖം മുത്തശ്ശിക്കോ വലിയ മാവനോ ആർക്കും അങ്ങനെ അസുഖമൊന്നുമില്ല പിന്നെ മുത്തശ്ശിക്ക് ചെറിയൊരു പല്ലുവനാ അത് പതിവുള്ളതാ മാറിക്കോളും പിന്നെന്താ ഇത്ര വൈകിയത് എന്നും വൈകുമ്പോഴുള്ള ഒഴി കഴിവ് വീട്ടിലെ അസുഖമാണല്ലോ എന്താ വൈകി എന്ന് ചോദിച്ചാ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല വൈകി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കും ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും എന്റെ മനസ്സിലും ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ മുന്നോടിയായി ഞാൻ രണ്ടാഴ്ചത്തെ അവധി എടുക്കാൻ രണ്ടാഴ്ചത്തെ അവധിയോ അതെ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഔസേപ്പച്ചന് വേറെ ആളെ നിയമിക്കാം പോട്ടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് മോനേട്ടാ വിശേഷങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ടാഴ്ചത്തെ അതി ബെന്നേട്ടം പോവാ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ എനിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ പിന്നെ ഇന്ദിരയുടെ കല്യാണത്തിന് എന്റെ വക സമ്മാനമുണ്ട് കുറച്ച് സ്വർണം എന്തിനാ ഗോപിട്ട വെറുതെ ആളെ കളിയാക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞതാ കല്യാണ തീയതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് വരട്ടെ മഹാഭാഗ്യവാൻ നല്ല കാലം വരുന്നുണ്ട് ൂടി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ഈ കയ്യിൽ കാണുന്നുണ്ട് വരണം ഒരു കാര്യം പറയുവാനും ഒന്നും പറയണ്ട പണിക്കരേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ആൽമരത്തിന്റെ ചോട്ടില് കാക്ക കാഷ്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്കേണ്ട ആളല്ല തൽക്കാലം ദാ ഇത് വെച്ചോളൂ ഈ പട്ടണത്തിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പണിക്കർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗംഭീര മണിമാളിക പണി തരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിൽ ഒരു നെയ്മ് ബോർഡും ജോത്സ്യ നിപുണൻ പാണാവള്ളി കൃഷ്ണ പണിക്കർ പോട്ടെ സമയമില്ല ഞാൻ ചേട്ടനെ കൂടെ കൂടെ വന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരുന്നോളാം ഇവിടെ പറയുന്ന അച്ചട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ മാവാ വരട്ടെ സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് നിലവാരം എത്രയാ അവിടെ ചോദിച്ചാൽ മതി അവിടെ തന്നെ ചോദിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ചോദിച്ചോളാം സാർ എന്തു വേണം വില നിലവാരം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തു നിലവാരം ആ ഇരിക്കും സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഗ്രാമിന് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് രൂപ കൊടുക്കാനോ വാങ്ങിക്കാനോ വാങ്ങിക്കാൻ അല്ല കൊടുക്കാൻ എത്ര ഗ്രാമുണ്ട് തൂക്കിയിട്ടില്ല സാർ ഏകദേശം എത്ര കാണും ഒരു രണ്ട് കിലോ കാണും രണ്ട് കിലോയോ ആ കറിയാച്ചന നമസ്കാരം ഇൻസ്പെക്ടർ സാറേ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഇല്ല ഒരു വിവരമില്ല എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് അറിയിച്ചോളാം ഓക്കെ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ല സാർ അച്ഛന്റെ അനിയത്തിയുടെ ഭർത്താവ് അല്ല അമ്മാവൻ അമ്മാവന്റെ ഭാര്യ ഖത്തറില്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു ലീവിൽ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അവര് വന്നിട്ടാ ചെന്നാട്ടെ ചെല്ലാം സാർ ഒരു സോഡ ഉപ്പൊട്ടും കുറയ്ക്കണ്ട മധുരം തീരെ കുറയ്ക്കണ്ട കുട്ടിയെ എന്തൊരു കഷ്ട പ്രായം കൂടിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പ്രമേഹാന്ന ആ ജനങ്ങളുടെ ധാരണ ചായക്കടയിൽ പോയാലും കല്യാണത്തിന് പോയാലും ചായയില് പഞ്ചസാര കാണത്തില്ല ചേട്ടാ ഈ ഹരിദ്വാരത്തിലെ നായന്മാരുടെ കടയില് ശങ്കരേട്ടനും അപ്പുണ്ണിയും വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ട സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് എതിർപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ തന്നെ എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത ഭാര ഗോപിയുടെ തലയില് ഒരു കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ചേച്ചി എന്താ ഈ പറയണേ ഇത് അങ്ങനെയുള്ള കല്യാണം ഒന്നല്ലോ അവര് തമ്മിൽ കണ്ടു ചിരിച്ചു അടുത്തു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത്രയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ കൊട്ടും കുറവിയും സദ്യയും പാട്ടൊന്നും വേണ്ട എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശങ്കരേട്ടൻ തോന്നുന്നു അപ്പുണ്ണിക്ക് തോന്നിയതൊക്കെ എനിക്കും തോന്നി ആ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ ഈ പറഞ്ഞതാ അല്ല നിങ്ങള് ഞാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മാവനാ 
കണ്ണു കാണില്ല കുട്ടി താടി കുറച്ചുകൂടെ ഉഷാറാക്കണം വിജയനെ കണ്ടില്ലേ നീയെ കണ്ടില്ലോ മോനെ ഇത് വിജയന്റെ അമ്മയെ അമ്മാവന് വാ വിവാഹം ഉറപ്പിക്കാൻ വന്നതാ ഈ വിവാഹം നടത്തുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല ഗോപി തമാശ പറയാണ് ഒരു ജോലിയില്ല നടക്കുന്നതിന് എന്റെ സഹോദരി വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സമ്മതമില്ല മോനെ ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ കഷ്ടപ്പാടും പ്രാരാബ്ധവും മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഈ കുടുംബത്തിൽ വീണ്ടും കഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവളെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും തള്ളിവിടാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമല്ല നിന്നെ ഒരുപാട് പൊന്നും പണവും കൊടുത്ത് നല്ല നിലയിൽ കെട്ടിച്ചയക്കും ഞാൻ എന്താ വിശ്വാസാവണില്ലേ സമ്മതമാണെന്ന് അറിയിച്ചോണ്ടാ ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ മാറി പോയോ സ്വാമിജി ആ പറയണേ നിങ്ങൾ പോവരുത് ഓടോ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലമ്മേ ഇന്ന് വരെ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എതിരെ നിന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് മാത്രം അമ്മ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നോട് വിലക്കിരിക്കുക ഗോപിയുടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്താൻ തന്നെ എന്നിട്ടിപ്പോ അമ്മ അമ്മാവനെയും അവമാനിച്ചു വിട്ടില്ലേ അതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഗോപീട്ടന് തുണിക്കടയിൽ പോയിട്ട് എന്നെ ദിവസം എത്രയായെന്ന് അറിയോ നേരം വെളുക്കോളം എന്തൊക്കെയോ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം തുണിക്കടയിലെ മോഹനും പറഞ്ഞു പെരുമാറ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ പന്തികേടുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും നടക്കാനിടയില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ അത്രേ മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു രൂപമില്ല ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും തോന്നരുത് തറവാട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഭ്രാന്തുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിന്റെ കാര്യമല്ലേ നിസ്സാരമായ എന്തെങ്കിലും കാരണം മതിയല്ലോ ഒന്ന് പാളാൻ കരയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം നിന്റെ വിജയത്തിന് എന്നും നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും എന്റെ പണം ഞാൻ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അളന്ന് തിരിച്ചിട്ട് ഇനി ഞാൻ പോകും ഇതും കൂടി വെട്ടിപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്ത് കൊണ്ടുവന്നായിരിക്കും അത് നടപ്പില്ല നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള കാശിന്റെ ഏട്ടി ഞാൻ തരാം ഒരാഴ്ചക്കകം കാലം എത്ര ഇത് കേട്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് ബുധനാഴ്ച അവധി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ഇനി തരുവത്ര ചേട്ടാ എന്താ ഇത് ധനം വിദ്വാന ഭൂഷണമല്ല ചേട്ടാ അമ്മാവന്മാരും മരുമക്കളും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു കേട്ട നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ അറിയിക്കണോ ഏട്ടൻ വരൂ നീ എന്തിനാ ഈ സർപ്പക്കാവിൽ വന്ന് കിടക്കണേ അവരെല്ലാം ഇവിടുന്ന് പോകാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എഴുന്നേക്കില്ല അവരൊക്കെ പോയില്ലോ വാ പോ എന്നെ തട്ടിടല്ലേ ഏട്ടൻ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ അറിയാവുന്നതല്ലേ എന്നിട്ടും എന്താ ഇങ്ങനെ അവസ്ഥയൊന്നും എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ പണവാ അതെനിക്ക് കിട്ടണം തരാനുള്ള കാശിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം ഞാൻ ഇവിടെ നടന്ന് എടുത്തിരിക്കും അവന്റെ ആഹങ്ക കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട ഈ സ്ഥലം സൂത്രത്തിൽ ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അന്ന് വലിയ കാര്യത്തിൽ രൂപ എന്ന് സഹായിച്ചെന്ന് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് അച്ഛന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ കള്ളക്കേസ് സ്വന്തമാക്കിയത് പോരല്ലേ ചേട്ടാ എന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടോ അമ്മാവൻ ഇത്തവണ കൂടി ക്ഷമിക്ക് ബാങ്ക് ലോൺ ശരിയായാലും കാശി ഇരിച്ചു തന്നേക്കാം ഇനി വരുന്നത് ഞാൻ പോലീസിന് കൂട്ടിയായിരിക്കും
കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ നിനക്ക് ഇവിടെ നിന്നൂടെയാ പുണ്യേ മടുത്തു മതിയായി അമ്മ കണ്ടതല്ലേ നടുമുറ്റത്തൊരു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ഇതൊന്നും വയ്യാഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ സന്യസിക്കാൻ പോയത് വല്ലപ്പോഴേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അടിയും പിടിയും ഉന്തും തള്ളും മതിയായി എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞേക്ക് അപൂർണാനന്ദ സ്വാമികൾ യാത്രയാവുകയാണ് അമ്മ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചേ അനുഗ്രഹിക്കാൻ അമ്മയ്ക്കും കൈക്കൂലി കൊടുക്കണോ കേരളത്തിലല്ലേ ജീവിക്കണേ ഞാൻ ചെയ്തത് തികച്ചും ശരിയാണെന്ന് തന്നെയാ എന്റെ വിശ്വാസം ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഗോവീട്ടിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തു എന്റെ അച്ഛനാണെന്ന കാര്യം പോട്ടെ ഗോവീട്ടിന്റെ അമ്മാവനാണെന്നെങ്കിലും ഓർക്കായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതെ ഗോവീട്ടിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒന്ന് മാറ്റം കുറെ നാളായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഗോവീട്ടൻ അയ്യോ ഞാൻ ഒന്നും മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല സത്യമായിട്ടും ഇല്ല പിന്നെ അച്ഛൻ അടുത്ത ആഴ്ച എന്റെ രൂപ കൊടുക്കാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇന്ദുവിന് നൂറ് പവന്റെ സ്വർണം കൊടുത്ത് കെട്ടിച്ചയക്കാമെന്ന് എന്തിനാ വാക്കു കൊടുത്തേ ഗോവീട്ടിന് എന്താ കള്ളക്കടത്തുണ്ടോ കള്ളക്കടത്തോ തമാശയ്ക്ക് ഒരു അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് വെറുതെ ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും സ്വർണരഥം ദേഹം മുഴുവൻ സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള ബഹളം എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് അന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എന്റെ ഒരു സ്വപ്നം പറഞ്ഞാണ് മായേ ഇടത്തരക്കാരന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ സ്വപ്നങ്ങളല്ലേ അതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില നിന്റെ ഗോപിയേട്ടൻ ിയുടെ വീട് വരെ വന്നപ്പോ 
ഇവിടെ ഒന്ന് കയറിട്ട് പോവാന്ന് കരുതി സ്വർണം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ സാധാരണയായി വാസുട്ട ഇവിടുന്ന് സ്വർണം ഒരുക്കി കൊടുക്കാറുണ്ടോ എന്താ ഒരുക്കാൻ സ്വർണം ഉണ്ടോ കയ്യില് അല്ല നമ്മൾ ഈ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിക്കാറില്ലേ രണ്ട് കോടിയുടെ സ്വർണം പിടിച്ചു മൂന്ന് കോടിയുടെ സ്വർണം പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ വിറ്റ് കാശാക്കുന്ന ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ഓർത്ത് എതിരാ കോഴി തല ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഞാനും അത് തന്നെ ആലോചിക്കുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് നമ്മളത് തല പുണ്ണാക്കാക്കുന്നത് ഞാൻ വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ എത്തിച്ചോളാം എത്ര ദിവസമായി അറിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നിട്ട് നാളെ ഞാൻ മുകളുടെ പേര് വിളിന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ നാളെ അല്ലേ സാർ ഇനിയും സമയം എത്ര കിടക്കുന്നു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചോളാൻ പോരെ എന്റെ ഉറപ്പല്ലേ ആ വണ്ടിയ ആ പിന്നെ കള്ളക്കടത്തുകാർ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ സ്വർണം ഈ ടൗണിൽ തന്നെ ആരുടെ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് സ്വർണം വിൽക്കാൻ വരുന്ന ആരെങ്കിലും സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു പറയാം ഓ ചെക്കൻ അന്ന് രാത്രിയിൽ താമസിച്ച് വന്നപ്പോ മുതല് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാ ഒരു മാറ്റം മനസ്സിന് പിരിമുറുക്കുണ്ടാവും വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാവും ഗോവിന്ദേട്ടം വസ്തു കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള പേടിയും എല്ലാം ഉണ്ടാവും നൂറും ഇരുന്നൂറും പവൻ കൊടുത്ത് ഇന്ദുവിനെ കെട്ടിച്ചയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതായി എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് സ്വഭാവം ഇല്ലാണ്ടായാ പിന്നെ പറയുന്നതിന് വല്ല അർത്ഥം മോഹൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു നീ കടയിൽ പോയിട്ട് കുറെ ദിവസമായെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവൻ ഞാൻ ആ ജോലി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു എന്താ കാരണം കാരണമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നി ദിവസവും കിടന്ന് മരിച്ചു പണിതാൽ എന്താ കിട്ടുക എനിക്കല്ലേ അറിയൂ എന്റെ കുട്ടി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു പണി കിട്ടാന്ന് വെച്ചാ അമ്മാമ പേടിക്കണ്ട സ്വന്തമായിട്ടൊരു കട ടൗണിൽ തുടങ്ങിയാലെന്ന് ആലോചിക്കാം ഞാൻ അതിനൊക്കെ പൈസ എത്ര ഉണ്ടായാലോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും എവിടുന്ന് ഈ ഉമ്മർത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നാല് നേരം സുഖഭക്ഷണവും കഴിച്ച് ജീവിതം തള്ളി നീക്കിയാല് അതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതിന് ബുദ്ധി വേണം ബുദ്ധി ഉള്ള സ്ഥലം വിറ്റി നിന്ന് ജീവിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റും ഗോപി ആരും എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കണ്ട നീ കേട്ടില്ല ജാനകി നാരായണാര് മരിച്ചപ്പോ വാവിട്ട് കരയുന്ന നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തവനാ ഞാൻ എന്നെ പോലും മറന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടി അതിനുള്ള പ്രതിഫലം നാരായണേട്ടം പറഞ്ഞ അടയാളങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ പ്രതി ഞാൻ വിചാരിച്ച ആള് തന്നെയാ അവന്റെ നടപ്പിലും ഭാവത്തിലും ഒക്കെ എന്തോ ഒരു പിശക എനിക്കും തോന്നിയതാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയെ ഓടി വന്ന് അമ്പത് രൂപ ബലമായിട്ട് എന്റെ കയ്യിലോട്ട് തിരികെ വെച്ചു വന്ന് നാരായണോ ഗോപിയെ പറ്റി നീ പറഞ്ഞൊക്കെ നേരാണോ പിന്നെ നോണ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പെടേണ്ട വല്ല ആവശ്യം എനിക്കുണ്ടോ മേന്നെ ആദ്യമൊക്കെ ചെറിയ ലക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ദേവോദരം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അത്രേ ഗോവിന്ദൻ നായർ തല്ലാൻ ചെന്നോ എന്തൊക്കെയോ പറയണ കേട്ടു മനുഷ്യന്മാരുടെ സ്റ്റേജ് ഗോപിക്കൂടത്തെ മുതലും വലിശയൊക്കെ പോയി തന്നെ അല്ലെ മേന്നെ കാശ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല അവൻ വല്ല ദേവോദരം എഴുപ്പിക്കുന്ന ആൾപ്പെടേണ്ട പേടി അത് ഉറപ്പാ എന്റെ കാര്യത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്താ മുഖത്തൊരു വല്ലായ്മ ഒന്നുമില്ല മനസ്സിലായി ഈ കട ഒന്ന് ഉഷാറാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നാരായണേട്ടം പല പ്രാവശ്യം എന്റെ അടുത്ത് രൂപ കടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഞാൻ തന്നിട്ടില്ല എന്നാ വിഷമിക്കണ്ട ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ നാരായണേട്ടന് കുറച്ച് രൂപ തരാൻ പോവുക എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തെ സാവകാശം തരണം അയ്യോ വേണ്ട ഗോപി എനിക്ക് ആവശ്യം പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഞാൻ രൂപ തരും ഗോപിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ കുടിക്കാൻ എനിക്ക് പാല് തന്നെ ആയിക്കോട്ടോ യോ പണിക്കരായിരുന്നോ ഞാനീ വടയുടെ വില നിലവാരം ഒക്കെ നോക്കുമായിരുന്നു പരട്ടെ പറഞ്ഞൊന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല പട്ടണം വേഗം വേണം വേണം ചേട്ടനോ ഈ കണ്ണാടിപ്പെട്ടിക്കകത്ത് എന്തോ എടുക്കുക ഞാൻ ചേട്ടനെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ പൈസയുടെ കാര്യമില്ല പൈസ വേണ്ടോ 
ഗോപി രണ്ടാഴ്ചത്തെ ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് പിന്നെ കണ്ടേയില്ലേ കുറച്ച് തിരക്കിലായി പോയി അവസ്ഥയെ പറ്റാ പിന്നെ ഈ ജോലി അങ്ങ് വിടാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാ ഞാൻ വേറെ വല്ലതും മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആവും വേറെ വല്ലതും കണ്ടു വെക്കാൻ ജോലി വിടാൻ എനിക്ക് എന്താ പ്രാന്തുണ്ടോ ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചതാ ചായയോ കാപ്പിയോ ഒന്നും വേണ്ട ഞാനേ ആ അബൂബേക്കറിന്റെ ഹോട്ടലിന് വില പറയാൻ വേണ്ടി ഇവിടം വരെ വന്നതാ മിക്കവാറും കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കും ഒരു തെറ്റുമില്ല പക്ഷെ ആ ഹോട്ടലിനെ ഒരു തുണിക്കടയാക്കി മാറ്റാനാ എന്റെ പ്ലാൻ എന്റെ അവസ്ഥയെ പറ്റി എന്റെ അഭിപ്രായം വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം മോനേട്ടാ പറഞ്ഞൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ മാറ്റമുണ്ട് അവരുടെ എന്നിട്ടേ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും എത്തും പറഞ്ഞ സമ്മാനമായിട്ട് എന്നാ അപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലേ ശരി ശരി അപ്പോ എന്റെ കടയുടെ ഓപ്പണിങ്ങിന് കാണാം എല്ലാരോടും വരട്ടെ വരട്ടെ ഗോപി ഗോപി അവിടെ നിന്നേ ഗോപി എന്ന് കാണാൻ ഞാൻ എത്ര തവണ കടയിൽ ചെന്നെന്ന് അറിയോ എനിക്ക് അല്പ തിരക്കുണ്ട് നമുക്ക് സൗകര്യം പോലെ പിന്നെ കാണാം അവിടെ നിൽക്ക് ഗോപി ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗോപി ഒന്നാ പൈസ വാങ്ങിയാൽ മതി ലോണിന്റെ കാര്യ സാറി പറയണേ അതെ അത് ശരിയായി വന്നപ്പോ ഞാൻ എന്തുമാത്രം സന്തോഷിച്ചെന്നറിയാമോ പിന്നെ എനിക്ക് ചെറിയ ഹെൽപ്പ് വേണം ഞാൻ കെ എഫ് സിന്ന് ചിട്ടി പിടിച്ചതിന്റെ ജപ്തി നോട്ടീസ് വന്നു ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കുറച്ച് എമൗണ്ട് കടമായിട്ട് തന്നാൽ മതി ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നോളാം കൊല്ലങ്കോട്ട രാജപ്പനെ മീൻ വളർത്തുന്ന രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ശരിയാവുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് കമ്മീഷൻ ഗോപിയുടെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയാവല്ലോ സാറേ ഒരു പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ലക്ഷം രൂപ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റായി ഞാൻ സാറിന്റെ ബാങ്കിലിട്ടാൽ സാറിന് പ്രൊമോഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഗോപി കളിയാക്ക് കളിയാക്ക് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഞാൻ സാറിനെ വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാണോ അമ്പതാണോ ഇടേണ്ടത് അപ്പൊ തീരുമാനിക്കാം ഇപ്പൊ ഇത്തിരി ധൃതിയുണ്ട് പിന്നെ ലോൺ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാവങ്ങൾ കൊടുത്തേക്ക് പോട്ടെ പൗസപ്പച്ചം പറഞ്ഞു നേരാ ഇത് വട്ട് തന്നെ മുഴു വട്ട് ഷോപ്പില് നല്ല തിരക്കുണ്ടോ
മുസ്തഫായിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കോടികളുടെ സ്വർണം മാത്രമല്ല വർഷങ്ങളായി പടുത്തുയർത്തിയ മാത്തച്ചനോടുള്ള വിശ്വാസത കൂടിയാണ് തീ കൊണ്ടുള്ള കളിയല്ലേ കയ്യാറെ കിട്ടിയ സാധനം കൈപ്പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയൊട്ട് പറയില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് മറിച്ചും ചിന്തിക്കാമല്ലോ കൈപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടും കിട്ടിയില്ലെന്ന് കൈമലർത്തിയ മിടുക്കന്മാരുടെ പറ്റിക്കൊക്കെ മുസ്തഫയ്ക്കും അറിയാം പക്ഷേ പിന്നീട് അവർക്ക് കളവ് പറയാനൊരു അവസരം മുസ്തഫ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് അക്ബറിന്റെ കൊലപാതകം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ബോംബെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നെ ഗുണദോഷിക്കാനാണോ മാത്തേച്ചൻ ഇങ്ങനെ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ അല്ല കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം എനിക്കും അറിയാവടോ ആ താ മുസ്തഫയുടെ പറ ഉടനെ വന്ന് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എന്തായി കുഞ്ഞേ ഇൻഫർമേഷൻ ശരിയാണ് സാർ ടൗണിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്വർണം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കുഞ്ഞ അയാളെ കണ്ടോ ഊ സാർ സ്വർണക്കടയിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങി ഓടിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ അയാളെ ഫോളോ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഒരു പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന്റെ പ്രതിഷണത്തോട് ചേർന്ന് അയാൾ മുങ്ങി അതുകൊണ്ട് അന്വേഷണം നിർത്തി സാറിങ്ങി പോകുന്നു അല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയം ഞാൻ കുഞ്ഞിന് തരുന്നു അതിനുള്ളിൽ അവനിവിടെ എത്തിയിരിക്കണം മറക്കണ്ട ഗോപിയേട്ടൻ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് ദിവസം എത്രയെന്ന് അറിയോ മായെടുത്തി പറഞ്ഞാലെങ്കിൽ അനുസരിക്കുന്ന എഴുതിയ അമ്മൻ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് വീടും ജോലിയും മാത്രമേ നടന്ന ഗോപിയേട്ടനാ ഇപ്പൊ രാത്രി എത്തുന്നത് തന്നെ വളരെ വൈകിയാ ബാക്കിയുള്ളവർ എങ്ങനെ കഴിയുന്നത് പോലും ഈട് അന്വേഷിക്കാറില്ല എല്ലാരും പറയുന്നത് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നാ പക്ഷെ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്തൊക്കെ കണക്കൂട്ടലുകളുണ്ട് മനസ്സിലെന്ന എനിക്ക് തോന്നിയത് അത് നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിലായിരിക്കും എന്തു ചേച്ചിയെങ്കിലും വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നു ഓർത്ത് ഞാൻ സന്തോഷിച്ച അതിനും സമ്മതിക്കില്ല ഗോപിയേട്ടൻ വിജയന് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും അത് അനിയത്തിയെ നല്ലൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാവും ഗോപിയേട്ടന് മായെടുത്ത് അതുവഴി ഒന്ന് ഇറങ്ങോ ഇറങ്ങാം ഇത് അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചാ മതി വേണ്ട മായെടുത്ത് ഹരി വീട്ടില് അച്ഛൻ കല്യാണം നടത്താനുള്ള വാശിയില്ല നാളെ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടത്ര എന്നെ കാണാൻ ഗോവീട്ടിനോടൊന്ന് പറയൂ വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിഷമിച്ചു അയ്യപ്പം റോഡിൽ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു വൃശ്ചിക മാസമായിട്ടും ചൂടിന് ഒരു കുറവില്ല ഗോയിന്നായിരം തന്ന ജാതവ കുറിപ്പ് ബഹു കൈ മാത്രേ എട്ടിലേഴ് പൊരുത്തം അതങ്ങനെ വരൂ ഞാൻ പൊതുവാളിനെ കൊണ്ട് നോക്കിച്ചതാ ജാതകവശാൽ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഭർത്താവ് ഉന്നതിയിലെത്തുന്നു പറഞ്ഞു പൊതുവാൾ ഏത് സ്കൂളിലെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാലോ മോളെ മായേ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരിക അകന്നൊരു ബന്ധുവാ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ ബുദ്ധിസ്ഥിരതയില്ല മൂസന്റെ ചികിത്സയില ഗോപി അപ്പുറത്തേക്ക് ചെല്ലേ സർക്കാരൊന്നും വേണ്ട അമ്മാവൻ എന്തിനുള്ള പ്രഭാറാണെന്ന് എനിക്കറിയണം അതാ എനിക്കും അറിയേണ്ടത് എന്താ എന്റെ ഭാവം സൂത്രത്തിൽ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു കളയാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിലേ അത് നടപ്പില്ല ഞങ്ങളുടെ വിവാഹക്കാരി ഈ തറവാട്ടിൽ വെച്ച് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചല്ലേ ആരായി നമ്മള് അറിയില്ല അല്ലേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മായയുടെ അമ്മ ഈ കാര്യം മാത്രമല്ലേ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അത് നിറവേറ്റും മായ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നെങ്കിൽ അത് പാണാട്ട ഗോപിനാഥന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങളവിടെ ഇരിക്ക് എടാ ഭ്രാന്താണെങ്കിൽ ആശുപത്രി പോയി കിടക്കണം ഭ്രാന്ത് എനിക്കല്ല നിങ്ങൾക്കാ എന്ത് മായയുടെ അച്ഛനായിപ്പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചേരായിരുന്നു മോളങ്ങോട്ടാ ഇന്ദു ചേച്ചിനെ കാണാൻ എന്താ കാര്യം ഒന്നുമില്ല വെറുതെ കാണാനാ കയ്യിലെന്താ ഒന്നുമില്ല കയ്യിലെന്താണെന്ന് അതിങ്ങനെ എന്റെ ഇന്ദുവിന് കുറെ ദിവസമായി കാണാൻ കഴിയാത്തവരുള്ള വിഷമം ഇന്ദുവിനേക്കാൾ ഏറെ എനിക്കുണ്ട് പിരിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴേ സ്നേഹത്തിന്റെ അഴവും വ്യാപ്തിയും ഒക്കെ മനസ്സിലാവുമെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ശരിയാണ് ഇന്ദുവിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് ഞാൻ ആരുടെയും സമ്മതമില്ലാതെ തന്നെ എന്ത് വരുമോ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരാനുള്ള ധൈര്യം ഇന്ദുവിനുണ്ടാവുമോ മറുപടിക്കായി കാത്തുകൊണ്ട് വിജയേട്ടൻ വിജയ ഗോപിയേട്ട ഗോപിയേട്ടനോ ആരാണോ നിന്റെ ഗോപിയേട്ടൻ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം വെറുതെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെയാ വന്നി
ഈ കല്യാണം നടത്താൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് എന്റെ അർത്ഥം ഇന്ദുവിന്റെ സമ്മതം ചോദിച്ചോ നിങ്ങൾ അവളുടെ രക്ഷകർത്തൊന്നും നീ ഏറ്റെടുക്കണ്ട നീ വിളിച്ചെടുത്ത് ഇറങ്ങി വരാൻ അവളുടെ അനാഥ പെണ്ണുമല്ല ഇന്ദുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയമാകുമ്പോൾ നടത്തി കാണിച്ചുതരാം ഇന്ദുവിന്റെ ചേട്ടനായിപ്പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതായാലും അപ്പുണ്ണിക്ക് കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്തിയാൽ ഉടനെ ഒരു സുഹൃത്തിന് ഹോമം പിന്നെ ദേവിക്ക് ഒരു തിരയാട്ട് ഹോമോ തിറ അസുഖം വന്ന ഡോക്ടറെ കാണണം ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുന്ന രോഗം തന്നെ അത് അതിപ്പോ ഹരി ഇത് സാധാരണ പോലൊരു അസുഖമല്ലോ അതന്നെയാ പറഞ്ഞത് അതിന് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഡോക്ടറെ കാണണം അവനെ കൊണ്ടുപോയി ഭ്രാന്തന്മാരുടെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണെന്നാണോ നീ പറയണേ അമ്മയുടെ വർത്താനം കേട്ടതോ ഇത് ആരോ മനഃപൂർവ്വം വരിച്ചു വെച്ചാന്ന് അമ്മയെ ഭ്രാന്ത ഒരു രോഗം തന്നെയാണ് അതിപ്പോ എങ്ങനെ ഗോപി എന്ന് അറിയിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ഏട്ടനോട് സാവധാനത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ ബന്ധു കൂടി ഡോക്ടർ ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്യാത്ത എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നല്ലോ എന്റെ ഈശ്വര അപ്പൊ ഇത്രവരെ എത്തി കാര്യങ്ങളല്ലേ എന്തു പറ്റി നിന്റെ നെറ്റിയിലെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി രാപ്പകൽ കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് എനിക്ക് കിട്ടിയ കൂലി ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത അത്രേ അമ്മ കൂടി ഇതിന് കൂട്ടു നിന്നല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാ മോനെ നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്റെ മനസ്സിൽ ചില കണക്കൂട്ടലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിപ്പോ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന മാനസിക അവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ എല്ലാവരും നിന്നെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാ പറയണുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വർത്തമാനങ്ങൾ തന്നെയാ ഏട്ടനെ ഏത് ഡോക്ടറെ ആടാ നീ കാണിക്കാൻ പോണം അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാനുണ്ട് എന്താ നിന്റെ ഭാവം നേരം നോക്കി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണോ ഏട്ടൻ ചെയ്ത് തെറ്റ് ഇപ്പൊ അതൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട അതിനൊക്കെ സമയമുണ്ടല്ലോ ഇല്ല പെൺകുട്ടികൾ ഏത് വഴിക്കാ പോണെന്ന് അമ്മയെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ അവൾ ഒളിച്ചോടാൻ പോവാത്രേ ഞാൻ അവൾക്ക് ആരുമല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അതൊന്നും കാണുമല്ലോ എന്താ ഗോപി ഈ ഉമ്മർത്തിന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ അറിയാൻ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടുകാരെ സമ്മതിച്ചില്ലാത്ത ഒളിച്ചോട്ടം എവിടെ പോയി ഒളിച്ചോടി നീ ആശയ മോഹം തീരുമ്പോ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നൊന്ന് കറങ്ങി തീർത്താൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ ഗോപി ഇവിടെ വന്നതും വഴക്കുണ്ടായതും ഒക്കെ അറിഞ്ഞു ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെയാ ഞാൻ കൂടെ വന്നത് എന്റെ തീരുമാനം മകന്റെ പോക്കിത്തരങ്ങൾക്കെല്ലാം നിങ്ങളും കൂട്ടുകൾക്കാ അനാവശ്യം പറയരുത് എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉമ്മർത്ത് വന്ന് എന്നെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നോ ഗോപി നീ എന്താ ഈ കാട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തോന്നി വസമെങ്കിൽ തോന്നി വസം ഇന്ദു എന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് എന്നെ വിശ്വാസമെങ്കിൽ നിനക്ക് അറിയാം ഞാൻ അവളുടെ ഏട്ടനാണെങ്കിൽ അവളെ പടി കടന്ന് പുറത്തേക്ക് വരില്ല ഗോപി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അമ്മയെ പറയണേ ഇവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന എന്നെ ഇവന് അപമാനിച്ചു വീണ്ടും അധികാരം കാട്ടാതെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോണം അമ്മേ ഇന്ദുവിന്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാ വന്നത് അവൾ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കൂ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ട നീ അല്ല ഇന്ദു ഞാനാ വിളിക്കുന്നത്
കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ കാവലി വിളക്ക് വെച്ച് വന്നുകൂടെ ആശുപത്രിയിൽ പോണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്ക ഞാനും കൂടെ ഒന്ന് പൊയ്ക്കോട്ടെ അവിടെ എന്താ ഇപ്പോ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നോ നീ ഈ ആഴ്ച അവൻ ഇങ്ങനെ എത്തുമോ ശങ്കര എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് മോളൊരാളുണ്ടല്ലോ ബാക്കിയൊക്കെ അയാളുടെ കയ്യിലാണ് എന്നെ കബളിപ്പിക്കാന്നുള്ള നിന്റെ മോഹണ്ടല്ലോ അത് നടക്കില്ല കുട്ടി അപൂർണാനന്ദ സ്വാമികൾ ആരാണെന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം ദാ പോയി കിട്ടിയൊരുത്തോളൂ ആരെയിലും കൊടുക്ക ശുദ്ധിയുള്ള കാര്യമില്ലല്ലോ ആ 
അമ്മത് കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ കയറ്റിടണ്ട ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ഞാൻ യൂണിയൻകാരെ കൊണ്ട് പണി എടുപ്പിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വഴക്കുണ്ടാക്കാവോ ആയി തീർത്തേ ആയി തീർക്കടാ തല മാറ്റി പിടിച്ചോട്ട സംശയിക്കണ്ട മേനോ തരിയാ ഇവിടെ ഗാന്ധാസുപത്രിയിൽ എന്തിനാ വരിക ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല മേനെ ആരും അറിയിക്കാതെ വീട്ടുകാർ സ്വകാര്യ വെച്ചിരിക്ക ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പോകാന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പരിപൂർണ്ണ സുഖായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിരിക്കണ അച്ഛന് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ മകൾ ആരെങ്കിലും കെട്ടാൻ പോയോ ഞാൻ അമിതമായി പൈസ വാങ്ങി എന്റെ ശിക്ഷയാണ് എന്ന് ആശ്വസിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ കളിവിളയാട്ടങ്ങളേ അല്ലാണ്ട് എന്താ പറയാ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ കളിവിളയാട്ടങ്ങള് എന്താ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ കളിവിളയാട്ടങ്ങള് എന്താ അവന്റെ ഒരു ചുകപ്പ് മുണ്ടും ചുകപ്പ് ജുബ്ബും ചുകപ്പ് തലയെക്കെട്ടും എങ്കിൽ അത് തന്നെ ആര് ഏത് എന്തിനോടാ പാപത്തിനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയത് നിനക്ക് നിങ്ങൾ ഭാര്യ മറ്റൊരാളെ കൂടെ ഒഴിച്ചോടി പോയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രോഗം കഴിച്ചോളെ ഫസ്റ്റ് വൈഫിന് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചോളെ ആ ഡങ്കൻ തക്കടെ 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 ആരാ നിങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടത് പറയാം എല്ലാം ഞാൻ പറയാം എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ആർക്കാ വെളിവ് ആർക്കാ വെളിവില്ലാത്തതെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടണില്ല ഈ കോമാളികളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വന്നതാ ഇയാളെ പുതുതായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തതാണോ അല്ല സാർ അഡ്മിറ്റാ എന്റെ കൃഷ്ണ ഞാൻ അപൂർണാനന്ദ സ്വാമികള് പാണാട്ട് വീട്ടില് ഞാൻ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ സീ പന്ത്രണ്ടായിക്കോ കൂടുതൽ വയലിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് മാറ്റിക്കോളൂ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കേ ഡോക്ടർക്കും വട്ട വെറുതെ എന്തിനെ പിടിച്ചു പരിക്കിനെ അങ്ങോട്ട് വരല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ എനിക്കൊരു തകരാറില്ല എന്തിനാ വെറുതെ എന്റെ ശാപം മേടിച്ചു പറ്റണേ എല്ലാവരും ഇത് തന്നെയാ പറയാറ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്ന വൃത്തം പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നമ്മുടെ ഓടിക്കേറി വന്നത് വന്നവരുടെയും പോയവരുടെയും കാര്യമൊന്നും നിങ്ങൾ പറയണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഞ്ചക്ഷൻ നീ ദീർഘായുസാവുക എനിക്ക് ഇതെന്റെ അമ്മാവനാ എന്നെ കാണാൻ വന്നതാ വിടൂ എന്നാ പിടിച്ചോ ഒറ്റ വീക്കുന്നുണ്ടാവാ അമ്മാൻ ഇരിക്കൂ ഇരിക്കമ്മാവാ വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം അമ്മാൻ എന്നാ ചെയ്ത് ഇന്നലെ രാത്രി നിന്റെ അമ്മയുടെ എഴുത്തിൽ നിന്നാണ് വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞത് എന്ത് വിവരം പങ്കുണ്ണിമേനോന്റെ ബാധ കൂടിയതാ ഒരു സംശയമില്ല ഒരു ഹോമം നടത്തി അവനെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കാം ഹോമം മാങ്ങാത്തില്ലെന്ന് അമ്മാവ് നടത്തണ്ട എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇവിടെ നിറങ്ങട്ടെ ആരുടെയൊക്കെ ബാധയാ ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടത് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഗോപി അതല്ല ഒന്നും പറയണ്ട അമ്മാവ് കാടാറ് മാസവും നാടാറ് മാസമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കല്ലേ മറ്റുള്ളവരുടെ കഷ്ടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കാശുണ്ടാവാൻ പോകുന്നു എ
അഡ്വാൻസ് ശമ്പളം ഒന്നും പറഞ്ഞ് അയ്യായിരം രൂപ നിന്റെ തന്തപ്പടിക്ക് എണ്ണി കൊടുത്തിട്ട നിന്നെ എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞയച്ചത് അത് കുഞ്ഞിനറിയാവോ കുഞ്ഞാത്തേക്ക് ചെല്ലേ അപ്പോ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഒഴിക്കാം അല്ലേ കയ്യാറെ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷന്റെ സക്സസിന് വേണ്ടി ഒരു സ്മോൾ ഇപ്പഴാ മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടിയത് എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ ആശ്വാസം കള്ളം ചെയ്ത കുട്ടിയുടെ മനസ്സുമായാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് ആരെയും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ വയ്യാതെ ആരോടൊന്നും പറയാൻ കഴിയാതെ എന്നെക്കാളേറെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ച സ്വപ്നം കണ്ടു അമ്മയുടെ കണ്ണീരിനൊരു അവസാനം പ്രതീക്ഷിച്ചു അതെല്ലാം ഈ രീതിയിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയതേ ഇല്ല ഏട്ടൻ എന്നോടെങ്കിലും പറയായിരുന്നില്ലേ പുറത്തറിയുമോ എന്ന് ഭയന്ന് ഞാൻ എല്ലാം ഒളിച്ചു ആ ശപിക്കപ്പെട്ട രാത്രി ഞാനിപ്പോ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അർഹതയില്ലാത്തത് വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് ഞാൻ ഈ അനുഭവിച്ചതല്ല ഗോപിയേട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരായിരുന്നാലും ഇതേ ചെയ്യൂ തിരിച്ചു ഏൽപ്പിക്കാൻ മാത്രമുള്ള സത്യസന്ധത ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പാ പക്ഷെ ഹരി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്കത് വേണ്ട അർഹിക്കാത്തത് നേടാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്ന് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി നാട്ടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും മുമ്പിൽ ഭ്രാന്തനായ ഞാൻ നീ അടക്കം എല്ലാവരും എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല നമ്മുടെ പഴയ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖം എനിക്കിപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് എനിക്കത് തിരിച്ചു കിട്ടണം നീ നീ എന്നെ സഹായിക്കണം എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകണം ആ സ്വർണം എവിടെയെങ്കിലും വലിച്ചെറിയണോ എനിക്ക് നിന്റെ പഴയ ഗോപിയേട്ടനെ നിനക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണ്ടേ എന്ത് ഭ്രാന്താണി ഏട്ടൻ പറയുന്നത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നമ്മളെ തേടി വന്ന സൗഭാഗ്യം തട്ടിക്കളയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അല്ല ഹരി ഞാൻ പറയുന്നത് ഏട്ടൻ ഒന്നും പറയണ്ട ഏട്ടൻ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകൾ എനിക്കറിയാം ഭാഗ്യം വെളിപ്പാടായാലേ എത്തിയിട്ടും അതെല്ലാം തട്ടിത്തെറുപ്പിക്കണോ നീ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് സണ്ണി അറിയില്ല ഏട്ടനെ ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളവൻ അവന്റെ അപ്പച്ചന് ടൗണിൽ തന്നെ മൂന്ന് സ്വർണ്ണകടയുണ്ട് അവനോട് പറഞ്ഞ ഇരു ചെവിയറിയാതെ കാര്യം നടക്കുവേട്ടാ അതെ ഏട്ടാ പണം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന നേരാ ഏട്ടൻ അനുഭവിച്ചൊക്കെ അതാണ് കരുതിയാൽ മതി ഡോക്ടർ എത്തിയാൽ ഉടൻ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യിക്കാൻ ഏർപ്പെടുക ഞാൻ ചെയ്യാം എങ്കിൽ നീ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സണ്ണിയെ കാണുക എന്നുള്ളതാ എന്റെ മേശയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരും അറിയാതെ പോയി സണ്ണിയോട് വിവരങ്ങൾ പറയും ചെല്ല് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഡോക്ടർ കണ്ടാ മതി എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാര്യവും ഞാൻ അപ്പച്ചനോട് പറയാറില്ല എല്ലാം കെയർ ഓഫ് മമ്മി സ്വർണ്ണക്കടയിലേക്ക് കാല് ഊത്താറ് പോലും ഇല്ല ഞാൻ നിന്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തു തരാം പുള്ളി ചാടി വിചാരിക്കില്ല കാരണം ലാഭം കിട്ടുന്ന ഏത് ബിസിനസിനും കാരണം റെഡിയാ എവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറയാലോ അല്ലേ ഏയ് അത് ചോദിക്കില്ല ഹരിക്കറിയാൻ ചിട്ടാ വലിയ ബിസിനസ് മാനേജർ എപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ റൂട്ട് അവർക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല പിന്നെ ഇവിടെ ലാഭം രണ്ടു കൂട്ടർക്ക് ഒരുപോലെ യഥാർത്ഥ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന ലാഭം അപ്പച്ചനും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കൈവരുന്ന സൗഭാഗ്യം നിനക്കും വാ ഈ കാശ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നേരിക്കെ ഞാൻ അപ്പച്ചനെ വിളിക്കാം ദാഹിക്കുന്നവർക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാത്തത് പാവമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിന് മതിയാവോളം വെള്ളം കൊടുക്ക
ഇനി കുഞ്ഞു പറ പെട്ടി എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നേ എനിക്കറിയില്ല അയ്യോ അപ്പ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും ഇബ്രാഹിം എന്താ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നാൻ എനിക്കറിയണം കാരണം അവനോട് എത്തിച്ചത് ഞാനാണല്ലോ ഹരി ഇടപാടൊക്കെ തീർത്ത് അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി പിന്നെ അവൻ കേട്ടുതുങ്ങി ചെറ്റെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു അത്ര നിന്റെ അപ്പച്ചൻ അറിയാവൂ കുഞ്ഞെ ഓർമ്മോച്ച കാലം മുതൽ ഈ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാം കണ്ട് വളർന്നല്ലേ ഞാൻ അയ്യോ നീ എന്ത് കണ്ടു എന്നാ കുഞ്ഞെ ഈ പറയുന്നേ ഹരിയുടെ മരണം ഒരു കൊലപാതകമാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഡോക്ടർമാർക്ക് പണം കൊടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് തിരുത്തി എഴുതിയാൽ സത്യം പുറത്തു വരില്ലെന്ന് കരുതിയല്ലേ ഇതിനൊക്കെ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും അമ്മച്ചിക്ക് അറിയോ ഹരിയുടെ മരണത്തോട് തകർന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ നട്ടല്ലാണ് അവനെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ച അമ്മയുടെ ഏട്ടന്റെയും പെങ്ങന്മാരുടെയും മുഖം മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുഖം കൂടി ഞാൻ അയച്ചു മാറ്റും വേണ്ട അമ്മച്ചിയുടെ മുമ്പിൽ തോറ്റ അപ്പച്ചന് നാണക്കേടാവും വിദ്യാർത്ഥി ഐക്യം സിന്ധാബാദ് പോലീസ് നീതി പാലിക്കുക വിദ്യാർത്ഥി ഐക്യം സിന്ധാബാദ് പോലീസ് നീതി പാലിക്കുക ഹരിയുടെ കാലകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക പോലീസ് നീതി പാലിക്കുക വിദ്യാർത്ഥി ഐക്യം സിന്ധാബാദ് വിദ്യാർത്ഥി ഐക്യം സിന്ധാബാദ് പോലീസ് നീതി പാലിക്കുക ഹരിയുടെ കാലകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിർത്തൂ ഒന്നും നിർത്താൻ സാർ ഹരിയുടെ മരണം ഒരു കൊലപാതകമാണ് സംശയം ഉണ്ടായിട്ടും അധികാരികൾ അനാസ്ഥ കാണിക്കുന്ന ക്രൂരമാണ് ജനങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന വഞ്ചനയാണ് സാർ അത് ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പച്ച കള്ളമാണ് സാർ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരമുള്ളൂ ആ തെളിവുകളൊക്കെ കൊലയാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ തെളിയിക്കാം സാർ നിങ്ങളിപ്പോ സമാധാനമായി പിരിഞ്ഞു പോകണം പിന്നെ കേസിന്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള പോക്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സഹായവും വേണ്ടി വരും തീർച്ചയായും സാർ സണ്ണിൽ നിന്ന് എല്ലാവിധ സഹകരണവും സാറിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം Oh, my God. 
നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ വെക്കോ 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 അങ്ങനെ അയ്യോ പാവ കുഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട മാത്തച്ച പാവ പിന്നെ നിന്റെ ചേട്ടന്റെ കാര്യം അത് എനിക്ക് അവസരത്തിൽ പറ്റിപ്പോയ ഒരു കൈപ്പഴയാ ദേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ കുഞ്ഞിനൊരു പോറല് പോലും ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കില്ല മാത്രവല്ല കുഞ്ഞിന്റെ ജീവനും ചാരിത്രവും ഒക്കെ മാത്തച്ഛന്റെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും ആ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ ഒരു പോറല് പോലും ഏൽപ്പിക്കരുത് മാ പാവം ഇവിടെ ഈ തണുപ്പില് എന്തിനാ വെറുതെ ഗോപിനാഥന് ഭ്രാന്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്കും അതില്ല അല്ല പിന്നെ അർഹതയില്ലാത്ത മുതൽ കൈയടക്കി വെച്ച് ഇനി എന്ത് ദുരിതങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കണോ ഗോപിനാഥനെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഈ രാത്രി നമുക്കിവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ഇല്ലെങ്കിൽ അനിയം നഷ്ടപ്പെട്ടത് പോലെ ഇപ്പോ നിന്റെ അനിയത്തിയുടെ ജീവനും മാത്തച്ച മുതലാടെ കൈ തന്നെയാ ഗോവയിൽ നിന്ന് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പെട്ടി എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തായി ചെറിയൊരു മൽപിടുത്തം വേണ്ടി വന്നു വിട്ടോ പറഞ്ഞത് അവസാനം കീഴടങ്ങി പുലർച്ചെ നാല് മണിക്കാണ് ചാടിയത് ഇന്ന് പകൽ നമ്മുടെ താവളത്തിൽ ഒളിപ്പിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു വിട്ടോ കാവലുണ്ടാവും രാത്രി ഇവിടെ എത്തിക്കാം വേണ്ട വീട്ടിലും ഇവിടെയെല്ലാം പോലീസിന്റെ കണ്ണുണ്ട് പാതിരാ കഴിയുമ്പോ നമ്മുടെ ടൈൽ ഫാക്ടറി എത്തിച്ചാൽ മതി അവിടെ ആവുമ്പോ ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവില്ല
കലാശിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ കുഞ്ഞിന് തെറ്റിപ്പോയി ചില കൊനിഷ്ട് നിയമങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളുമാ ഞങ്ങളുടെ ഈ കച്ചവടത്തിന് അതും പ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ഒരുത്തനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് വിടാൻ പാടില്ലെന്നാ പിന്നെ ആ കുഞ്ഞ് ബോംബെയിലെ എന്റെ പാർട്ട്ണർ സേട്ടുവിന് ഒരു ചെറിയ സമ്മാനമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഞാൻ കാരണം സാറിന് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങളെ വെറുതെ വിട്ടേക്കണം സാർ അയ്യോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടും നീ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നത് പ്രശ്നം തന്നെയാ
ഇനി ഞാൻ മാത്രമായിട്ട് തീർത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം എല്ലാം നന്നായി വരും ഇത് വലിയ ത്യാഗമൊന്നുമല്ല ലക്ഷാധിപതി അല്ലേ മുളക്ക് കിട്ടിക്കണേ ഏത് ഹരിദ്വാരത്തിലായാലും അമ്മാവന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നിന്റെ കല്യാണം നടത്തി തരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അമ്മേ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം ആരാണോ ഞങ്ങള് ഏട്ടൻ ക്ഷമിക്കണം എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കാമാക്ഷി ഇങ്കവാടി മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതിൽക്ക് വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയത് പേര് കാമാക്ഷി ഇവൾക്ക് അവിടെ ചെരുപ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്ന പണിയാ എന്നാലും മലയാളികളെക്കാളും ഹൃദയമുള്ളവളാ കാമാക്ഷി ഇത് അമ്മ കാലേപ്പുടി എന്റെ അമ്മ കിട്ടിയ ആശീർവാദം വാങ്ങി ആ ചെരുപ്പ് ഉരിയെടുക്കരുത് കേട്ടോ 